അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് എൻ്റെ അനിയൻ്റെ മോ കൊച്ചിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ മറ്റേ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഏകദേശം കൊച്ചിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ വളരെ തുച്ഛമായ രീതിയിലൊക്കെയാണ് ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മുടെ പാവം പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഊരും നാടും അതുപോലെ കുടുംബവും കുട്ടികളും ഒക്കെ വിട്ട് മറ്റ് ദേശങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളിലെ അപ്പോൾ അനീതി ഒരു പ്രവാസിയാണ് ശരിക്കും കൊച്ചിന് ഏഴാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അവൾക്ക് കൊച്ചിനും ഒപ്പം ഒരു ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് അതും കൊച്ചൊരു നല്ല ലെറ്റർ എഴുതി അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു പ്രവാസികളായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി കുട്ടികളിൽ നിന്നും സ്വന്തം കുട്ടികളിൽ നിന്നും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിലുള്ള വിഷമം എത്രമാത്രം വലുത് എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ മാത്രമല്ല അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും എന്നാണെങ്കിലും പുതിയൊരു ബർത്ത്ഡേ വിശേഷങ്ങളിലേക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്കും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓണാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എടാ എന്താണോ പരിപാടി പുല്ലോട്ടോ നീ എന്താ ഹാടിനാണോ എടോ നീ ഭയങ്കര ആണല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ നിന്റെ മുഖം എല്ലാരും ഒന്ന് കാണട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ് കൊടുത്തോളാവേ ഹായ് പുല്ല് ചെത്തി തീർന്നോടാ ഇല്ല വേണം എന്നെ പോലെ നല്ല കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി പണിക്കാരനാണ് എന്ത് സാധനവും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കൃഷിപ്പണി നടത്തും കേട്ടോ എല്ലാ സാധനം വാഴയാണെങ്കിലും കപ്പയാണെങ്കിലും ഏത് സാധനം പുള്ളി പണിതാലും അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അല്ല ലാലുനെ അവൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറമ്പിലിറങ്ങുക നല്ല കൃഷിപ്പണി ചെയ്യുക അതാണ് അവൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പണി ഒരു ടാറ്റോ എടുത്തേ അപ്പൊ അനിയന്റെ അമ്മച്ചിന്റെ ഒക്കെ ആദ്യ കൃഷിയാട്ടോ അതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കേ ചാർജാണോ അപ്പം എല്ലാവരും ഇതേ അകത്ത് ബിരിയാണിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ള നല്ല തിരക്കിലാണ് എന്താണെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് നിന്നോ ഞാൻ പോകുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ എന്നെ ക്യാമറയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തോടെ നൈസായിട്ട് നടക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ എന്നെ ഓടിച്ച് വിടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേയുടെ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം കേട്ടോ അപ്പം ഇനി വൈകുന്നേരം നമുക്ക് കാണാം അപ്പം ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം അപ്പം നമ്മളിത് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറുക കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകളെല്ലാം ഇതുണ്ടോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അതുപോലെ വീട്ടിലെ ആളുകൾ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഹായ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തില്ല ഞാൻ രണ്ടെണ്ണത്തിനും പരിചയപ്പെടുത്തില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാരും കൂടി കേക്ക് മുറിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കൾസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ കുട്ടി നാടാണോ ചമ്മനാണോ Happy birthday to you. Happy 
പാടിച്ചോ നമ്മുടെ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ കാരണം കുടുംബത്തെ മക്കളെ ഒക്കെ പിരിഞ്ഞ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും ദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവരോട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയണേ അത്രമാത്രം ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവാസികൾക്കും എല്ലാവർക്കും കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്റെ അനിയത്തി ഒരു പ്രവാസിയാണ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ആളാണ് അനിയൻ അനിയൻ നാട്ടിലെ പ്രവാസി കേട്ടോ കേരളത്തിലെ പ്രവാസി മൊത്തം പ്രവാസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഷേപ്പ് ഒക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഇതോട് ഈ കൊച്ച് മോള് അമ്മേനെ കാണാൻ വേണ്ടി കൊതി ഉണ്ടായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ലവ് ലെറ്റർ എഴുതി വെച്ചു ഞങ്ങൾ ആരും കണ്ടില്ല ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കൊച്ചിന്റെ കൈ ഇഷ്ടത്തിൽ കൊച്ചു തന്നെ ഇത് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിന് അങ്ങനെ വേദന തോന്നുന്ന ഒന്നായി പോയിട്ടോ അപ്പൊ ഇത് എന്താണെങ്കിലും കൊച്ചു തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കൊച്ചു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാണ് ഇതിനകത്ത് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ മനസ്സിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വിഷമവും അത് പുള്ളിക്കാരത്തി ആശയമായിട്ട് എഴുതിയതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ദിസ് ഈസ് എ സാഡ് ഇതൊരു ദുഃഖമാണ് ഡെല്ല ഈസ് കമ്മ ആൻഡ് ഹാപ്പി ഡെല്ല വരുമ്പോൾ ദുഃഖം മാറി സന്തോഷമാവും ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ലവ് യു ഡെല്ല ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഡെല്ലയ്ക്കുണ്ട് ആൻഡ് ഗിഫ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഹാപ്പി വൃത്തിയുള്ളതും സന്തോഷം നടന്നതുമായിരിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണ് കാരണം സങ്കടത്തിന്റെ കാരണമാണ് പിന്നീട് ബോധിപ്പിക്കുന്നത് മൈ ബർത്ത്ഡേ ഈസ് നോ ഡെല്ല സി ഇയേഴ്സ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഡെല്ല എന്റെ ബർത്ത്ഡ കൂടിയിട്ടില്ല സാഡ് ഡെല്ല ഈസ് ഡെല്ലയ്ക്ക് സങ്കടമുണ്ട് മൈ ബർത്ത്ഡേ ഈസ് സി ആൻഡ് ഹാപ്പി എന്നാ ഡെല്ല വന്ന് എന്റെ ബർത്ത്ഡ കൂടിയപ്പോ ഡെല്ലയ്ക്ക് സന്തോഷമാണ് ഐ ലവ് മൈ ഡെല്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഗിഫ്റ്റ് അടിപൊളി കേക്ക് അങ്ങനെ എലി തുറന്ന പോലെ ഇവിടെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പൊ ഈ കേക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് മുറിക്കണ്ടേ അതെ ചേട്ടന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ആഘോഷിക്കാത്തോണ്ട് ചേട്ടൻ ഏതായാലും ബർത്ത്ഡേയുടെ തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചേട്ടാ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ കൊള്ളാം കൊള്ളാം അടിച്ചു പിടിച്ചു എത്ര മതിയാ പൈസ മാത്രം പറയില്ല അത് പറയില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതാ എന്തായിരുന്നു ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കെ സ്പെഷ്യല് ബിരിയാണി പായസം ആണ് ബിരിയാണി പായസം എന്റെ അപ്പം നല്ല അടിപൊളി കുക്കാട്ടോ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പനാണ് അടുക്കളയിലെ കുക്കിംഗ് അതായത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണെങ്കിൽ ബിരിയാണിയോ അനിയനും മോശം അനിയനും അടിപൊളി കുക്കിംഗ് ആട്ടോ എന്റെ അപ്പന് അതുപോലെ അനീതിയുടെ അച്ഛനാണ് നമ്മള് പണ്ട് കല്യാണ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നോ 
പപ്പയുടെ മോന്റെ കല്യാണ വീഡിയോ ആയിരുന്നു നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്ത ഓർക്കുണ്ടോ കോഴിക്കോട് പോയി അപ്പൊ പപ്പ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ആർക്കും എത്താൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരെ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ അമ്മച്ചിയാണ് ഇത് കേട്ടോ അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ അടുക്കളയിലെ ബിരിയാണി ഒക്കെ വിളമ്പാൻ വേണ്ടി തിരക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അമ്മച്ചി എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയാണോ അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ മരുമോള് കൊറേ നാളും കൂടി എത്തിയതാണ് അപ്പൊ അത് കാരണം ഞങ്ങളൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ ഇളയ മരുമോളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിക്കുകയാണ് അമ്മച്ചി ഓ ചുമ്മാട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ അമ്മച്ചിനെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് അറിയില്ലാത്ത ഒരാളാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്വന്തം ഭാര്യയാണ് അല്ലെ സ്വന്തം ഭാര്യ ഒരേ ഒരാള് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കൊച്ചിന്റെ ബർത്ത്ഡേ നീ ബിരിയാണി ഉമ്മി ഒന്നും മാറുന്നില്ലല്ലോ എന്താ പറ്റിയേ എന്റെ അനിയനാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒരു മൂന്നാല് വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അനുവിനെ നമ്മള് കുറച്ച് സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി ഇനി നമ്മള് കറങ്ങാൻ പോവല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ് ഡാറ്റേ കൊടുത്തേ ഹായ് അപ്പൊ അതെ നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ കുട്ടി ഇവിടെ ഇരുന്ന ബിരിയാണി ഒക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ബർത്ത്ഡേ കുട്ടി ഉണ്ട് ഏഞ്ചല് ഹലോ ചേച്ചി അപ്പൊ ചേച്ചി ഞങ്ങളെ ചേച്ചി കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഇവിടുന്ന് പോവുക കേട്ടോ ചേച്ചി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോണ കാര്യം നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയൂലേ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബ്സിനോട് നമ്മൾ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാം കഴിക്കാം അടിപൊളിയല്ലേ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിക്കാ എന്താ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിക്കാ